Decko! Decko, kde si? Nesieme ti raňajky. Ja som vedela, že sa budeš skrývať práve tu. Neskrývam, chcel som len skontrolovať Máriu. No a čo si zistil? Čo som zistil, že tvoja teta, ktorá túto odrodu piple už celé roky, tak sa o ňu stará ako najcenejší poklad. To je síce pravda, ale ešte stále to nie je to fantastické víno, o ktorom snívam. Neboj sa, raz sa to podarí. Nie raz, už tento rok sa to podarí. A myslím, že by si sa už o to mala pokúsiť aj sama. Akože bez teba? Áno. Daj do toho vína všetko. Všetko, čo cítiš, čím žiješ, po čom túžiš. Ja túžim to víno spraviť pre našu mamu. Jediný človek, ktorý o nej všetko vie, si ty, oci. Ja si ju v podstate ani nepamätám. Ale nosíš ju v srdci, ako my všetci. Bola by na teba pyšná. Aj na mňa. Pravda, že je, Laurinka. Na všetkých, ale na teba najviac. Nebola by píšna na to, že opäť meškáme do školy. Ahoj, oci. Ahoj. Pá, detko. Pá, pá. Stihli sme to. Ako vždy, tesne. Ahoj. A oprav si dvojku z matiky. Opravím, ak mamu prehovoríš na toho psa. Tak si radšej nič neopravuj, pretože mama ti psa nikdy nedovolí. Čau. Prepašte, prosím, to bola moja chyba, ja som sa... Určite, neudreli ste si hlavu? Nie, neudreli. Dobre, určite ste v poriadku? Určite som v poriadku, prosím vás, ospravedlňujem sa. Dobre, 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 kľud, 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 dobre. Pozerajte sa mi naprec, dobre? Viete, kde ste, kto ste, aký je deň? Viem, viem, všetko viem, boli ma lákeť, asi som si ho iba oškrala, to je všetko. Môžem sa pozrieť? Nebojte sa, ja som lekár. Až sa ste to schytali do môj lakec. To mi zára, že bude v poriadku. Dávajte si slečna, prosím vás, na budúce pozor. Ešte raz prepláčte. Nepotrebujete odlosť? Totálny idiot? Nie. Petra kvôli tebe rebe v jedálni. Vážne? V noci bola veľmi spokojná. Ha, to máš pravdu. A všetci dobre vieme, ako si Ježuška do uška, že ju miluje, že ju vezmeš do Paríža, že jej zložíš pesničku. A ráno, keď si sa prebudil, tak si jej povedal, že je Mírka. No bože, Mírka, Petra, kto si má pamätať všetky tie mená? Ďuro, môžeš mi prosím ťa slúbiť jednu vec? Buď prestaneš randiť s našimi kolegeňami, alebo s každou budeš chodiť aspoň týždeň, nech sa necíti ako úplne krávy. A teraz bež do fľaškovne, potrebujú preniesť debničky. Ty, Gor, ale hádam sa, nepohneváme kvôli nejakej Mirke. Juro, volala sa Petra. Petne, ale ja by som te nadrhal krajšie, keby si chcela. Ďakujem, neprosím. Ninka, som ten najlepší chlap, akého si kedy stretla, len o tom ešte nevieš. To, dúfam, nie je pravda. Juro, debničky. Aké debničky? A na Ninu zabudni. Tu ešte nikto nezbalil, na tu nemáš. Stavíš sa. Ty sa so mnou chceš staviť, či zbalíš Ninu do Linsku? No a? Dobre, fajn. Aspoň budú mať kolegyne tak týždeň pokoj. Tak o čo? Keď ju zbalíš, prídem druhý deň do roboty úplne nahý. Platí? Výborne. Takže hráme o gaťky Niny do Linskej a o tvoj holý zadok. Poď. Mm-hmm. <laughs> <laughs> 
Uh, Vôňa to úžasne. Uh-huh. Uh-huh. To sú úplne ideálne raňajky na tú tvoju dietu, detko. Uh-huh. Keby to tak videl lekár. Náš lekár má dovolenku, <laughs> takže ja môžem mať tiež. No. Aha. Čaute. Ahoj. Ako bolo s Laurou? Všetko v poriadku? Jasné, sestrička, nech sa páči, detko. Ale, uh, ďaká. <laughs> Rozmýšľala som o našom novom víne. Uh-huh. Mám pocit, že mi tam stále niečo chýba. <laughs> Nenka moja, ty si dievča krvá mlieko, ja viem, čo ti chýba. Uh-huh. Detko! No, len sa na ňom kukni. V tomto veku a furt len o robote. Frajere, chýba, tak je to. A mne môžete veriť. Všetci myslíte len na to jedno. No a o tom je život, srdiečko. Môj život je víno. No, ale aj víno je len o láske. To je jeho najhlbšie tajomstvo. Hm? Tak ja si na toho práveho ešte počkám. Netreba čakať. Treba konať. <laughs> si vinárka, krv máš horúcu. Neverím, že nie je nikto, kto sa ti páči. Ja? Keby tak otec počul, na čo ma tu nahovára vlastne detko. Á, pochváliť by ma mal. <laughs> Ty máš ten pravý vinársky talent. Na tebe táto firma stojí, no? Áno, áno, tak, tak je to. Ale aby si vyhrávala ceny, musíš milovať. Áno, saralem, saralem, to ti chýba. No, ja už milujem. Neverím. A koho? Nás všetkých predsa. No. Ale že tak... Kam ideš, detko? Detko, vychladne ti to. Dobre, dobre, hneď sa vrátim. Nevieš, prečo sa máme dnes všetci spoločne stretnúť? No, bojím sa, že nemá pre nás dobré správy. Sme na tom ešte horšie, ako sme boli? No, je to zlé. Dosť zlé. Čo sa stalo? Mm. Čo sa stalo? Nič, nechaj to tak, prosím ťa. Nechaj to na mňa, hej? Igor, kde si? Okamžite prídite pred bránu. Som ti priniesol. Ty máš zakázané sa k tomuto domu čo i len priblížiť. Choď preč. Ja sa chcem dať porozprávať. My dvaja sa nemáme o čom rozprávať. O týždeň nás rozvedú. O to práve ide. Ja nechcem, aby nás rozvedli. Čo? Rozmyslel som si to. Čo si si ty rozmyslel? Čo je? Keď som ti chcel iba povedať, že dobre vyzeráš s tým vlasom. Prestaň, dobre. Prestaň, Robo. O týždeň nás rozvedú. Dohodol si sa s mojim právnikom. Ale ja seriem na tvojho právnika. Ty si moja žena, ideme domov. Ah! Kde, Laura? Okamžite vypadí. Mohla by si to láskavo nechať na moju ženu a na mňa. Ona už nie je tvoja žena, skoro si ju zabila týmto skončilom. Nina, Nina, prestaň, lebo ti ublíži. Ticho. Si myslíš, že sa teba bojím? Nebojím sa ani teba, ani nikoho z tvojej vydrbanej rodiny. Eva je moja žena, ideme k tomu. Pusti ju! Kde je Laura, poďme! Počuje, pusti ju! Vypadni, vypadni! Tak čo ostáva, že lebo odchádzaš? A budúci týždeň sa vidíte u pravníka, je to jasné? Dobre, uh, vidíme sa. Laura, to nepovedzte, dobre? <tým> Vieš, aká si boska. <tým> ja viem. Fantastická. <tým> viem, Slavka, ale ja to potrebujem cítiť inak. <tým> 
čo necítiš? Aký som z teba hotový? Ale cítim, cítim, ale ja potrebujem, aby si mi to dával nejak viac najavo. Dobre, dobre, tak to cez víkend zoberiem do nejakého wellnessiku. Chceš? A máš na to? Tak poviem otcovi, že sa mi pokazilo auto. Mm. Dobre, ne? Vynikajúce. Daj si sprchu, dobre? Prečo, smrdí? Áno, smrdíš grošom, Slavko. Mm, do paroma, Inge, veď ja sa fakt snažím. Ale teraz sme na mizine. No, to z oca viac nevyžmýka. To nechápem. Máte špičkové vinárstvo a stále ste na mizine. Tak niekde bude asi problém, nie? Áno, problém je v mojom fotrovi. On sa bráni každej dobrej rade. Ale keby som to mal v rukách ja... Slavko, toto už počúvam rok. Vieš, ja sa chcem od to presťahovať. Čo? No, to, to začneš riešiť, alebo, alebo sa začnem starať o seba inak. Chceš, aby som ti kúpil byt? Pre nám bude stačiť zatiaľ. No, ale čak, tento je celkom pekný, nie? No, nie je pekný. Tak dobre, tak možno... Mm. Možno keby si sa zamestnala, možno by sme to zvládli, čo? <laughs> Svalko. Prosím ťa, toto na mňa neskúšaj, ja budem pracovať, keď sa mi bude chcieť. Je to na teba. Hm? Chceš ma, tak sa staraj. Hovorím ti, že sme na tom zle. Všetci máme minimálne platy, dokonca aj fotér. Ja viem. Život je krutý však. Mm. No je to na tebe, buď alebo. Hm? Inke, hm? Ja, ja sa s teba zblázním. Mm. Vieš, ako ťa miluje. <laughs> Možno si budem musieť nájsť niekoho, kto ma bude milovať viac. Čo? Hm? Prosím? Hm. Inge. Vážený, chcem, aby ste ochutnali toto víno. A čím je také výnimočné? Aha. Ty nemôžeš mi naliať poriadne? Vlastný syn? A matke nedopraješ? Ako to môžeš, mami, povedať? A celý život ochutnávam víno. A zrazu dobre, že mi ho do kredenca nezamykáš. Ty to je vynikajúce. Mm. Mm. No? Mm. Merlot. Tak? Silný, síty. Horúci. Mm. Ale... Ale to nie je naša výroba. <laughs> nie, nie. Toto nie je Rozner, ale víno od Dolinského. Čerstvá zlatá medaila. Je naozaj skvelé. Ah, nemal by si sa na to tak upínať, lebo ti to nevíde a budeš zbytočne sklamaný. Ale vyjde to, vyjde to. Také skvelé vinárstvo predsa nemôžem nechať skrachovať, nie? Tak, toto ja nerozumiem. Robia víno ako sen a idú skrachovať. Ale prečo? Ivan je príliš zásadový. Ale v dnešnom svete vinára neuživí víno len pre fajnšmekrov. Dobre, že ty nie si taký bobý si. Tak my sme sa museli rozhodnúť. No tak dobre sme urobili. Viete, aká ja som teraz pyšná keď vidím našu značku v každom obchode. A viete, aký ja teraz mám rešpekt. <laughs> Pripijam na to, aby Ivan prijal moju ponuku a dovolil mi pomôcť mu. No, neviem, nech to vyjde. Ja neviem, že, čo sa tak bojíte. Veď keď mu ponúkne viac ako ten druhý, tak prečo by ho odmietol? Veď má v hlave zdravý rozum. Keby mal zdravý rozum, tak by sa môj život vyvíjal úplne inak. Nie, 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 no nech to vyjde. Nemáme pokoj v duši. Amen. Ty, ale... Dobre je. Hm, Dobre, dodám. Vybavím, nebojte sa. Čože? Aká faktúra? Dobre, dám mu to podpísať, jasné. Áno, dopo. Vy sa tu čo potulujete? Veď ste mali byť už niekde úplne inde. Za čo vás platím? Slečná, vypoďte sem. Vy tu čo robíte s tým dieťaťom? 
Prepačte, pán Dolinský, ale nemám ju kam dať. Tak na čo máte dieťa, keď si to neviete zariadiť? Deje sa niečo? Niekto si tu myslí, že toto tu je materská škôlka. Malá je chorá, musela ostať doma, ale ja už nemôžem byť očer. Nevyžijeme. Pokojne choďte domov. A nebojte sa, z platu vám to nestrhneme. Ďakujem, Nínka, vy ste poklad. Dovidenia. Nína, počkaj. Toto čo malo znamenať? Veď ty sa správaš, ako keby ti to tu celé patrilo. Ty sa správaš ako úplný idiot. Tí ľudia pre nás pracujú. Mal by si sa k ním správať slušne. Čože? Čo si to povedala? Ako sa správ... Čo sa deje? Ahoj, oci. Nič. Čo by sa dialo však, Nina? Všetko v poriadku. No, oci, počuj, pokazilo sa mi auto. Asi mi blbne motor. No a čo ja s tým mám? Potreboval by som nejaké peniaze. Vieš, dobre, že bez auta sa ani nepohnem. Nejazdi ako blázon, nebude sa kaziť. Kde je Eva? Máme stretnutie. Neviem. Tak čo, nepočula si? Choď po Evu. A kedy chceš Ivanovi navrhnúť svoju ponuku? Pôjdem tam ešte dnes, o chvíľu. Ako TS Holding chce naozaj kúpiť, tak to už nesmiem obkladať. A prečo chcú práve Ivanové vinárstvo? Nechápem to. Sú to dravci, developery. Majú prsty vo všetkých stavbách tu na okolí. A to je prekrasný podnik, hádam ho nechcú zbúrať. Ide im o obrovské hektáre pôdy. Nemám na to dôkazy, ale... Určite už niekde existujú plány na nové vilové štvrte. Myslíš, že to Ivan tuší? Myslím, že Ivan takto neuvažuje. Žiaľ. Toto je dom mojho detstva. Ja vôbec ho nespoznávam. To je horšie, že ani ja. Prežila som tu celý život. A zrazu nepotrafím z obyváku do kuchyne. No, aká bola cesta. No, na Moravu som to mal k vám bližšie. No, ako keby si na Moravu k nám chodil častejšie. No, ty si ale vlastných rodičov nevidíš, ako je rok dlhý. O sebe ani nehovorím. Tak je pracovne vyťažený. Mali by sme sa tešiť, že sa takto dobre uchytil. Vieš, ako si mi chýbala, babi? Dúfam, že teraz tu ostaneš aspoň týždeň. Pekne si ťa vykrmím, buchtičkami, klobáskou. Už ráno ja musím byť v Prahe. Teraz som prišiel len na otočku. No tak to... Toto mi ani nehovor. No, no, čo ste vy... Lietate si po celom svete ako... Čo ste vy, vrabce? Ale no, tak mami, a ja som celý život pracoval. Nemôžem mu nič vytýkať. Chutí? To je naše? To je víno od Dolinských. Vyšľachtila ho od Dolinského najmladšia dcerka Nina. Talentované dievča. Celý otec. Bol si už u nich? Práve sa tam chystal. Mám ťa odvisť? Nie, pôjdem pešať. Veď je to kúsok. O chvíľu som späť. Prosím ťa, podpíš ešte toto. Toto sú faktúry za elektriku. Toto je za sklo. Oci, a mohol by som sa ešte vrátiť k tomu autu? Teraz nie. Máme niečo dôležitejšie. Vedíme u Jabira. Ahoj, ahoj. Počúaj, tieto tvoje céry, to je ako obrázok. Ráda sa pozerať. Máš ty ale šťastie. No, sadni si. Tak čo, začneš ty alebo... Im to poviem, ja? Začnem. Dobre. Ako viete, hoci sme vybudovali nové vinárstvo, zadlžili sme sa natoľko, že náš predaj nestíha splácať úver a sme v obrovskej strate. Hoci sme všetci na minimálnych mzdách, je to horšie ako zlé. 
Ale nejaká nádej ešte je, nie? No tak pokiaľ našu firmu bude nadalej viesť otecko, tak určite nie. Slávko, kroč sa, dobre? Kroč sa. Dlho som uvažoval, že čo mám robiť a nakoniec som sa definitívne rozhodol. Čože? Bez nás? Slávo, prosím ťa, teraz počúvaj, oca. Sme na pokraji krachu. Nie je cesta von. A tu na Ujo Miro prišiel s takým návrhom. Nechaj to na mňa, ja im to poviem teda. Pozrite sa, decka, ja... Viete, že váš otec je mi ako brat. Má vás ráda, záleží mi na vás. No a keďže nastala takáto situácia... No, jednoducho, sprostredkoval som veľmi výhodný odpredaj vášho vinárstva. Ty chceš predať naše vinárstvo? Ty si to vedela? Tušila som to. Ak nesplatíme dlh banke, hrozí mi basa. Áno, tak iba. Nepreháňaj. Žiadna basa nehrozí. Má totiž o vás záujem TS Holding. Celé to odkúpi, splatí dlhy a vytvorí nové pracovné miesta. A čo bude s nami? Môžeme tu ostať pracovať aj my? Tak to je samozrejme, nie? To vybavím. Akurát túto váš tato pojede pekne do dôchodku. Myslím si, že si to už zaslúži. A pracoval sa v živote dosť. Môžem teraz konečne k tomu povedať niečo aj ja? Už som sa rozhodol. No tak toto je skvelé. Tak toto je... Toto je vynikajúce. Takže my si to tu od detstva odmakáme ako také muly. A ty sa napokon rozhodneš predať naše rodinné dedictvo, kto vie komu a kto vie za koľko, bez toho, aby sme mali vôbec právo sa k tomu vyjadriť? Slavo, prosím ťa, prestaň. Slavko, neboj sa. Každý z vás si príde na svoje. Prepáčte mi, že som s vami o tom nehovoril. Nedalo sa. A je mi ľúto, že to takto skončilo. Tak, nejak to zvládneme, nie? Stále to bude víno Dolinsky. Či nie, Ujo Miro? Áno, to určite. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo ty chceš v mojom dome? Ako si sa upovážil sem prísť? Kto je to? Rózne. Človek, ktorý tu naozaj nemá čo robiť. Zrekonštruovali mi to tu z každej strany. Teraz je to celý palác. Vždy to bol krásny dom. No. Vaši urobili izbu aj pre teba. Nevrátiš sa. Ja som sa tu len narodil, babi. Potom sme boli v Namoravé, teraz som v Prahe. Len narodil? Ty, aby som ti takú strelila, keby som ťa tak nedúbil. Veď to je najdôležitejšie, narodiť sa niekde. Je. Babi? Áno. Ty si ešte nemal dnes tvoj vajčný koňačik. No veď keď chcete byť intimčo, tak by to môžeš povedať aj rovno. A nie, že mu prezradí, že fajčí. Vieš, že je to jed? No ty si nejaký premúdrelý, pán doktor. Tak čo sa deje, mami? No, ja viem, že je to neslušné. Ale hrabala som sa otcovi vo veciach. Viem, že sú na srdce, ale neviem, aké sú silné. Martinko, ja sa o neho veľmi bojím. Tvrdí, že sa cíti dobré, ale on vôbec nespáva, zle dýcha. A teraz, keď si vzal do hlavy, že je odkúpiť tých dolinských, tak to je ešte horšie. Prečo je to pre ňo také dôležité? Tak má pocit, že Ivanovi ublížil, tak to chce odčiniť. Rád by som to tajomstvo už odhalil. On vám to povie sám. Ja o tom nebudem hovoriť. Tak dobre. Povieš mu o tých liekoch, prosím ťa. Jasné, samozrejme, mami. Dobre. 
Dobre, že si zavolal. Nech sa páči. <laughs> Prosím. Tak. Tak. A teraz ti ukážem, čo ma drží pri živote. Pohoda, klídek, taváček. <laughs> Nevidel si ma 20 rokov, tak ma aspoň vypočul. Mám zavolať policiu? To nebude nutné. Rozner pôjde aj sám. Ocko, čo sa deje? Nič. Chcem ti pomôcť. Viem, že krachuješ. Viem, že ťa chce kúpiť TS Holding. Nech by ti dali akúkoľvek sumu. Ja dám dvojnásobok. Ty už zasa všetko vieš. Počkajte, vy nám chcete ponúknuť dvojnásobok? Presne tak. Som vinár ako ty. Tak to bude lepšie. Odiť. Prosím ťa, ja to myslím úprimne. Ako tvoje priateľ. Otec, však prečo si tú zmluvu aspoň nepozrieš? Slavo, buď ticho. Zmizni z môjho domu. Zmizni z môjho života a už sa mi nikdy neopováš povedať, že si môj priateľ. Prosím ťa, daj mi šancu, aby som ti to mohol vysvetliť. Hodiť! Stanko. Nechaj to na mňa, mami. Podľa teba je toto normálne správanie? Veď ten chlap nám chcel dať dvojnásobok. Je to rozner. Ale mne je fuk, či je to nejaký rozner, alebo nie. Má prachy. To je podstatné. Slávko, upokoj sa. Si si horúca hlava. Ten chlap kedysi tvojmu otcovi veľmi ublížil. Ujo, mi ro mňa vôbec nezaujímajú vaše staré spory. Pozri sa, otec. Moje sestry možno sklonia hlavy. Ale so mnou nerátaj. Ja si niečo takéto nenechám, rozumieš? Táto firma je aj môjim dedictvom. A ja nedovolím, aby som o neho prišiel. Ja pôjdem za Roznerom. Ešte raz niečo také povieš a nie si môjim synom, rozumieš? Čože? Takže ty sa mi vyhrážaš len preto, lebo mám svoj názor? Pretože poslušne nesúhlasím, keď chceš zničiť život aj mne? Čo si ty za otca, čo? No čo? Dobre si spravil. Každé ľudsko si zaslúži sem tam prefackať. Si v poriadku, oci? Áno. Len som smedný, tak som si musel dať pohár vody. Nič mi nie je. Ak máš nejaké problémy, tak môžeme sa o nich porozprávať. Ak mám nejaký problém, tak s tým mi pomôcť nemôžeš. Ale možno môžem, som lekár. Veď ja som zdravý, čo všetci máte. Odkedy to berieš? Chvíľku. Otec! To sú veľmi silné lieky na srdce. Čo ti povedal doktor? Odporúčil ti operáciu. Ja teraz na žiadnu operáciu ísť nemôžem. Musím dokončiť to, čo som začal. A tvoj život je prednejší ako víno dolínsky. Na čo, ak nie je? Oci, prečo je to pre teba také osudové? Chcel som vám to povedať, ale... Ešte neprišiel ten správny čas. Keď príde, tak vám to obom poviem naraz. Dobre. Ale sľub mi, že sa potom budeš liečiť. Sľub mi to aj kvôli mame. Sľubujem. Vedela som, že ťa tu nájdem. 
Toto bolo s mamou naše obľúbené miesto. Chodívali sme sem, keď nás niečo trápilo. Nehnevaj sa na Slava. Slavo je horúca hlava. Nikdy to nemyslí tak, ako to vyznie. Chlapi sa s otcami musia vyspovedať inak ako babi. To tvrdí detko Zoli. No, tak to musí byť pravda. Náš detko, ten vie všetko. Všetko by bolo inak, keby tu bola. Keby nebolo roznerovcov, je všetko inak. Prečo si na nich taký nahnevaný? Prečo si Stanislava ani nevypočul? Neuvádzam o tom hovoriť. Stalo sa to vtedy, keď si bol v base? Inka, prepáč. Možno by ti pomohlo, keby si nám to povedal. Chcem, aby si si zapamätala jednu vec. Vždy, keď povieš predo mnou meno Rozner, je to ako keby si mi do srdca zapichla nôž. Nechcem o nich hovoriť. A nechcem s nimi mať nič spoločné. Nikdy. A s nikým, kto nosí to meno. Ale... Dokážeš to pochopiť? Aj keď ti ten strašný príbeh nevyrozprávam. Raz nám to povieš? Raz možno. A teraz mi Maťko vysvetlí, čo to vlastne v tej Prahe robíš? Otec mi ukazoval niečo na internete, ale... Mne sa nechce veriť, že ty by si bol len taký... Len aký, babi? Tak som plastický chirurg, čo sa ti na tom nepáči? Takže ty si lekár, čo blbým ženským opravuje nosy a zadky. Áno, v podstate áno. A ja sa snažím ľuďom pomáhať, aby sa cítili lepšie. Tak človek sa má cítiť dobre tak, ako ho pán Boh stvoril. Mám tú prácu rád. No počkaj. Ale keby mi prasklo slepé črevo, ty by si mi nepomohol však. Že si ty ešte nikomu nezachránil život. No tak ako sa to vezme? Mnohým ľuďom som zachránil chuť do života. Všetci chlapi v našej rodine robili niečo, čo malo nejaký zmysel. Ak si chcel ženským dvíhať náladu, tak to si mohol zostať aj pri víne. Áno, tak babi. Je to dobre platené miesto a stále sa v ňom zlepšujem. Tá napadka to je. A nie poriadna robota. No, dobre. Tak mi teraz povedz... Radšej niečo o tej svojej, ale niečo pozitívne. Čo robí? Volá sa Karin a je to modelka. No to sme teda dopadli. Fogo, fogo, doktor a modelka. Ako si ťa klofla? Na chirurgickom stole. Opravoval som jej krivý nos. No, to som sa teda dožila. Ak si si ju ešte nezobral, teda nezobral si si ju, dobre, dobre, tak potom ešte má šancu. Na čo šancu, babi? No, aby si si našiel poriadne dievča. Dievča, krva, mlieko. Čo nemá v hlave nás... No... Čo má poriadnú robotu a čo by sa k tebe hodilo? Ale, babi, ja mám Karin rád a je mi s ňou dobré. Lebo si ešte nestretol tú pravú. Ja viem, čo je to pravá láska. Ale v tebe, v tebe z nej nie je ešte ani iskrička. No, tak to ti pekne ďakujem. Ale nie za čo. Ale keď ju stretneš, potom uvidíš, pochopíš.
Za sa máš službu? To si tam jediná sestrička? Mm-hmm. Jediná bez chlapa a bez detí. Ja proste zo všetkého najviac milujem svoju prácu. Mm, to si teda opadla. To si ma nemohli počkať? Dobrú chuť? No. Výborné. Kto dopadol? Čo sa stalo? Môj brat ma ľutuje, že pri veľa pracujem. No to by nebolo najhoršie, keby si mala poriadnu robotu. Mohla si študovať. A dnes si mohla byť vážená doktorka. Ale ja som to nechcela. Mne sa na rozdiel od teba páči robiť niečo, čo je síce nenápadné, ale za to užitočné. Mohla by si sa aspoň niekedy upraviť. Aspoň trošku. Pozri sa na seba, ako vyzeráš. Uvedom si, že nech robíš čokoľvek a kdekoľvek, tak vždy reprezentuješ aj mňa. To čo máš na tej hlave? Vlasy? No, náhodou mne sa jej účasť páči. Je taký originálny. No. Ja tiež ticho vyzeráš ako pomocný robotník. Ale my vím, že... som. <laughs> Dneska vy si fakt neuvedomujete, že vy robíte hambu. Ja kandidujem na primátora. Ha? No. To je skvelé. Si na nich takmer sympatický. Mm. Daj mi sem, ty. Pane, drž sa. Ocko má výbornú náladu. Čo chceš, náladu je to výborné. Vždy, keď vidím tie tvoje decká, tak ľutujem deň, keď som si ťa zobral. A ja som ti zase každý deň vďačná, že si si mamu vzal a zachránil jej povesť. Na druhej strane, možno práve ty si dôvod, že som si ešte nikoho nenašla. Bojím sa, že by som mohla dopadnúť rovnako. Pekný deň. Vyzerá ako ty, ešte aj drzá je ako ty. A nechápem, kde si tú moju výchovu takto posrala. Udori sa nečuduje, Boh vie, kto je jeho otec, ale ešte aj môj syn. Kto ťa nahneval? Tvoj vydarený braček. Predstav si tú drzosť. Objavil sa u Ivana a ponúkol mu dvojnásobom za to jeho vinárstvo. Dvojnásobom toho, čo ja som vybavil té z holdingu. Asi ma chce zničiť, alebo čo? Musíš ísť k nemu a zistiť, o čom mu ide. Ja? No a kto ja? Som ho nevidela 20 rokov, sám si mi to zakázal. A čo mu mám povedať? Aj to je jedno, niečo si vymyslí. Boli dlho preč, teda sa vrátili, tak čo? Hlavne ide o to, aby... Ivanovi zase neublížil. Ale čo mu mám povedať? Niečo si vymyslí, pane Bože. A potom pokom sú tie deti. Si nemožná. Petra, veď nám spolo bolo fajn. A čo tak úsmev, a? Chápeš to? Chápem. Ty ju privedieš do raja a ona sa urazí, lebo zabudneš jej meno. No. Ale teraz, keď sme sa stavili, už budeš bariť leninu, nie? No, tak asi áno. Duro. Ale Nina je kráľovná. Chce nejaký nápad, vieš? Ale prosím ťa, veď ju poznám od plinok. Aha. Ona je taká ako ostatné. Nie, nie. Ženy ako je Nina Dolinská už v podstate vymreli, vieš? Ona je hrdá, sebestačná. Ale na toho pravého. Ale to som ja. Vieš ty vôbec, čo taká žena potrebuje? A ty to vieš? Vieš čo, ona potrebuje niekoho, kto je rozumie viac. Ako ona sama sebe. <laughs> Počkaj, ale to som nepochopil. Nevadí. Počkaj. Počkaj. Ja mám nápad. Gratulujem. Mami, prosím. Mm-mm. Žiadne štenia. Dohodli sme sa. Ani keby ma na vysvedčku samé jednotky. Povedala som nie a tým tému pes uzatváram. Hm? Zlatičko, to nie je hráčka. Pes je na veľa rokov. Je plný baktérií, púšťa chlpy. No nevrač sa na mňa, veď som ti nič neurobila. Laura! 
No, je mi ľúto, naozaj. Nemá zmysel ma ďalej presviečať. Ja by som to predsa len ešte skúsil. Neboj sa ma. Chcem s tebou iba porozprávať. Bez tých tvojich bodyguardov. Porozprávame sa s právnikom. Daj mi ešte šancu. Dostal si ich dosť. Pokazil si to. Ty sám. Evi, ja som sa za toho pol roka fakt zmenil. To sa dá? Proste mi chýbate. Ty nám ale nechýbaš vôbec. Nerob mi to, prosím ťa. Eva, nerob mi to. Ja chcem naspäť svoju rodinu, ja chcem naspäť svoju ženu a svoje dieťa. Začneme od začiatku. Zabudneme na všetko zlé. Na toto sa napríklad zabudnúť nedá. Tá jazva nezmizne už nikdy. Zmizne. Zaplatím ti plastiku. Všetko bude dobré, ver mi. Robo. Neboj sa, prosím ťa, neboj sa. Ja by som sa radšej zabila, než by som sa mala vrátiť k tebe. Pusti ma! Medzi nami dvoma je koniec! Robo! Robo! Prečo sa ty vlastne som chceš rozvieť? Čo? Prečo? To ťa preťahuje, čo? To ťa preťahuje. Jeden z kotrý pod skokom, čo? Nikdy som ti nebola neverná. Polovica z toho, na čom sme sa dohodli, nie je hotová. Kde je tu, Rob? Kde je Romo? Detko! Laurika! Čo je? On je tam. Kto? On je tam. Nepohyň sa od nej. Možno som psychopat. Možno hej. Možno som psychopat. Ale kvôli tebe. Lebo chrápe z hocikiek. Ale s tým je koniec. Pobal si veci a ideme domov. Skončili sa ti prázdniny. Uhádol si, ideš domov. Nie, nie, len pokojne. Ja som sa jej ani nedotkol. Ak sa pojdeš, si mŕtvý. Dobre, dajte to dole a ja zmiznem. Už si nás otravoval dosť. Ocko, neblázni, prosím. Pozdia ho! Rába! Marliáci! Svinia! A ty? A ja som sa len chcel podeliť. Vieš, ak je tu krásne. Nevieš si to predstaviť. Vieš čo, Karinka, ja... Ja by som tu chcel dnes prespať. Ja som nevidel našich celý rok. Ja viem... Viem a máš pravdu, ale... Keď nie je zrazu tu tak dobré... Aha, aha. Dobre. Ahoj. My si týkame? Prepačte, ale to nepatrilo vám. Nevideli sme sa už niekde? Pri zoznamovaní nie ste veľmi originálni. No, to nemal byť pokus o zoznamenie. Naozaj sme sa videli. Jasné. Vy ste ten lekár, čo ma takmer zrazil. No, vy ste tá, ktorá sa mi hodila pod kolesa. Vy ste mi skoro zničili život. To by som si nikdy neodpustil. A ako sa má lakeť? Lakeť? Hm? Už prebolel. Môžem sa pozrieť? To sa takto často dotýkate cudzí žien. Bez toho, aby ste sa aspoň predstavili? Áno. Nie, prepáčte, volám sa Martin Rozner. Ja som sa vám už predstavil. Niečo mi dlhujete. Volám sa Nina. Teší ma? Obávam sa, že sa niečo mu tešiť. Prečo? Nerozumiem. Poznáte Stanislava Roznera? Vy ho tiež poznáte? To je môj otec. V tom prípade by som s vami nemala prehovoriť už ani slovo. Ale prečo? Pretože moje celé meno je Nina Dolinská. Sú 
sam rad da si prijala moju ponuku. Vite, sad nisi. Kaj bi moj otec vedel, že sem teraz tu, tak ma asi zabije. V tejto zmluve je dvojnásobok sumy, akú vám ponúka TS Holding. Ďakujem, že si mi tú sumu prezradil. Aj tak si myslím, že je to zbytočné. V tom podniku pracujete všetci traja. Spoj sa so sestrami a presvedčte otca. Otca? On mňa nikdy nepočúval, ani počúvať ma nikdy nebude. Naša firma distribuje víno po celom Slovensku, dokonca aj v Čechách. Môj starší syn je veľmi dobrý manažer. Keď sa víno Dolinsky napojí na našu distribučnú sieť, sme okamžite v zisku. Prepačte, ale jednu facku som už schytal a nemám chuť schytať ešte ďalšiu. S mojim otcom nemá zmysel zahádať. Tak to urob aspoň pre vašu budúcnosť. Ale hovorím vám, že to nemá zmysel. Keby ste nám ponúkli aj 5 násobok, keď sa môj otec raz zatne, tak nikto a nič s ním nepohne. Mala na teba hnievať. No, že som sa pocikala. Zlatičko, z takého strachu by som sa pocikala aj ja. Práve, že si bola veľmi statočná, že si bežala po pomoc. Veľmi som sa bála, ale nie o seba. O koho? No, o teba, mami. Nič sa mi nestalo. Nehovoríte, koho som stretla vo Vinici. Čo sa stalo? Bol tu Ocko, byl maminu a ja som sa potýkala. Ten hajza. Čo si to dovoluje? Prosím ťa, nechaj to tak. Laura bola veľmi statočná. Bežala po pomoc. Takže ty si zaslúžiš odmenu. Akú odmenu? Čo by si chcela najviac na svete? Môžem hádať? Aby ocku už nikdy nezdú maminu. To sa už nikdy nestane. Ale psíka by sa si tiež prijala najviac na svete. No viem o tom, že susedie majú také malé psíky. Možno by sme sa tam mohli spozrieť. Mami, nám môžem, prosím. No bežte, kým si to rozmyslíš. Ďakujem. Si najlepšie na cvete. Ninka, prosím ťa, nenechávaj ju sám, dobre? Ďakám ťa. Ozaj, chcela si nám povedať, koho si stretla. Áno. Stretla som niekoho, kto... Kto sa ti páčil? Ale neverím, konečne. Tak kto to bol? No, ale je to... Tam letia. K susedom. Pozrieť šteniatka. Chcela som Lauru trošku odškodniť. Už nechcem, aby viacej trpela. Nebude. Poď. Ideme na políciu. Nie, 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 nie. Ja som sa ho pokúšala udať už x krát, oci. Teraz to vyjde. Poď. Poď. Tak, poď. Tak, toto je náš dom. Vítej doma, Julinka. Neviem, neviem, či nám toto u tvojej mami prejde. Tak, 
kým bude súhlasiť, môžem ju tu mať tajne. Tento plán začína mať vážne medzery. Poď, ukážem ti moju zmenu. Ninka! Ninka, počul som, čo sa tu stalo. Keby som bol tu, tak mu tou flintou rovno odstrelím gule. A za pár dnech sa ešte raz sem ukáže. Čo sa stalo? Julinka to nevydržala. A kto je to Julinka? Šteniatko. Euka je dovolila šteniatko? To je práve tá otázka. Áno, tak poď, poď. V čistení cykaníc som ja jednička. Jednička, aj ty už sa pocikávaš? No ešte nie, ale aj to príde. Aha, ale Julinka sa pokakala. Pokakala? Á, to nevadí, poď, poď. Nina! Čo sa stalo? Vo výrobni ťa potrebujú. Niečo s vínom? Niečo s tým tvojim merlotom. Čo je s ním? Poď. Igor, veď si mi pravil, že je to vo výrobni. Ja som sa pomýlil, je to tam. Tam je to. Tam? Tam. Igor! Prišiel som na to, čo tvojmu vínu chýba. Ninka. Tvoje víno je horúce, je sladké, ale niečo mu stále chýba. A čo mu chýba? Chuť lásky. No prečo necikáš? Prečo si sa nevycikala? Nechce sa ti? No dobre, ale budeš musieť vydržať až do rána. Ahoj, Zlatko. A čo my máme psíka? Poď sem, poď. Sem, poď. Zlatočky je. Poď sem. No poď, ideme za mamičkou. Prečo? Lebo mi volala. Chce, aby sme zase boli všetci spolu. Ale po tichučku, dobre? Poď, pobališ si veci. Nie, nejdem. Ale ideš. Si moja dcera, tak ma budeš poslúchať. Poďme. Jau! Kam utekáš? Čo? Kam utekáš? Čo je? Čo sa ma bojíš? Nestr ma! Čo som ťa niekedy zbyl, alebo čo? Laura! Laura! Pre Boha. Si úžasná, Nina. A ty vieš, čo je to láska? A ty to necítiš? Nedvíhaj to, prosím. Prepáč. Detko? Čo sa stalo? Čože? Dobre, hneď som tam. Laura! Laura, Zlatko, predaj sa! Nie, na nič nereaguje. Laura, počuješ ma? O 20 minút... Ako to o 20 minút? To nemáte ďalšiu sanitku do ryti? Nie, nie, nemá žiadne zranenie, nič ani nevidíme. Mne sa zdá, že nepravidelne dýcha. Nepravidelne dýcha, čo máme robiť? Lauri, Laura, počuješ ma? Podrž jej bradu prstom. A prilož líce k ústam. Či cítiš prúd dýchu? Nie, nič necítim. Alebo či sa jej dvíha hrudniček? Pomaly, ale dvíha sa. Pomaly, ale dvíha sa. Ona len išla vyvenčiť toho psíka. Laura, ište. No dobré, ale pohnite si to, nám nepomôže, že nám zavoláte náspäť. Laura, prebe sa, zlato. Takto je, máme držať bradu, kde lepšie dýchala. A čo ešte povedali? Že s ňou nemáme hýbať a že prídu o nejakých 19-20 minút, ja neviem. Nemôžeme toľko čakať, vezmeme ju do nemocnice, do mesta. Ale nemôžeme s ňou hýbať. A ten náš doktor je práve teraz 
na dovolenke. Ja. Toto už nie je nejaký iný doktor. Počul som, že Anny Roznerovej vnuk prišiel na návštevu. To ako nám pomôže? No on je vraj lekár. Ale je to rôzne. No a? Máš pravdu, daj mi kľúče, idem pre ňo. Dobre. Nechcel som ho zakočiť. Nevadí, mami. Pozdrav ho za mňa. Ahoj. Po toľkom čase a príde na pár hodín. A pozdrav Karin. Už by sme ju konečne radi spoznali. Na budúce prídem aj s ňou a nadlhšie. Tu by som už chcela vidieť. Modelka. Čo zaprela vlastný nos. Uvidíš, bude sa ti páčiť. No dobre, dám jej šancu. Ale iba jednu. Nedáš si jednu? Prečo si to? No. Nie, ďakujem, babi. Nefajčíš, nepiješ. Robotu máš, hogo, fogo. Čo si ty za chlapa? O, tak babi, hádam, to so mnou ešte nie je také zle. Potrebujem vašu pomoc okamžite. Minút. To je veľa. Čo je s ňou? Tá ambulancia, čo je zatvorená. Je ďaleko? Pár minút, autom ešte menej. Tak čo je s ňou? Zavrte ma tam. Ale hodne zavretá. Ak nezaženiem lieky, to dieťa do pár minút zomrie. Laura už nedýcha. Môj otec o vás často rozpráva. Tvoj otec nech na mňa radšej zabudne. Ešte stále chcete kúpiť naše vinárstvo? Máš moje slovo, že tie peniaze dostaneš. A neželám si, aby si niekedy kontaktoval môjho syna alebo kohokoľvek z mojej rodiny. Romeo a Julia. No aj oni sa snažili uzmieriť svojej rodiny. V prvom rade to bol príbeh veľkej lásky. To tiež.